హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి విచారణ ఈ సినిమా ఒక నవల ఆధారంగా తీసిన సినిమా గుంటూరులో జరిగిన ఒక యథార్థ సంఘటన ఆధారంగా తీసిన సినిమా ఈ సినిమా తీసిన నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ వెట్రిమార్ ఆయన తీసే సినిమా ప్రతి సినిమా రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది పనికిమాలిన గ్రాఫిక్స్లు పనికిమాలిన హడావుడి ఏమి లేకుండా చాలా నీట్గా కేవలం కథ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉంటుంది అందుకే నాకు ఆయన సినిమాలు అంటే ఇష్టం ముఖ్యంగా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ సినిమా ఆస్కర్ కూడా సెలెక్ట్ అయింది అంత గొప్ప సినిమా ఈ సినిమా తెలుగులో కూడా రిలీజ్ అయింది యూట్యూబ్లో ఉంది చూడండి అసలు ఈ సినిమా కథ ఏంటంటే పాండి మురుగన్ అఫ్జల్ కుమార్ నలుగురు తమిళ కూరీలు గుంటూరులో ఒక పని చేసుకోవడానికి వస్తారు ఆ పని చేసుకొని ఆ పార్క్లో నిద్రపోతారు మళ్ళీ లేచి వేరే పనికి వెళ్తారు అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలో సముద్ర కని గారు ఉన్నారు ముత్తువేలు అని ఒక తమిళ పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యాటర్ చేశారు కొంత ఆపరేషన్ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిన తమిళ పోలీస్ బృందంలో ఆయన మెయిన్ హెడ్ అనమాట ఈ నలుగురు విషయానికి వస్తే ఒక ఉన్నత స్థాయి పోలీస్ ఆఫీసర్ల ఇంట్లో ఒక దొంగతనం జరుగుతుంది ఆ కేసుని క్లోజ్ చేయమని పైనుంచి ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఏంటంటే ఒక పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే పోలీసులు పట్టుకోలేకపోయారని పైనుంచి ఆర్డర్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఈ ఆర్డర్స్ ఎవరికో కాదు మన తెలుగు నటుడైన అజయ్ ఘోష్ గారి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆయన కూడా ఆయనకి ఆర్డర్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఈ పార్క్లో ఉన్న ఈ నలుగురిని పట్టుకొని చిత్ర హింసలు పెడతారనమాట వీళ్ళు ఆ తప్పు చేయకపోయినా ఆ తప్పు చేసామని ఒప్పుకోమంటారు ఒప్పుకున్న తర్వాత మీకు ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ చాలా ఉంటాయి మీరు ఒప్పుకోండి అని చెప్తారు ఏది ఏమైనా ఎవరు ఒప్పుకోరు అని చివరికి వాళ్ళని చిత్ర హింసలు పెట్టి చేయని తప్పు కొని ఒప్పుకోలా చేస్తారు ఏదేమైనా కోర్టులో ఈ నలుగురు హాజరైనప్పుడు ఆ నలుగురు జరిగిన కంత చెప్తారు వాళ్ళని చిత్ర హింసలు పెట్టి వాళ్ళ చేత తప్పుడు కేసులని వాళ్ళ మీద బనాయించి వాళ్ళని ఒప్పుకోమంటున్నారని చెప్పి కోర్టులో ఉన్న జడ్జి గారితో చెప్తారు సో వాళ్ళు వాళ్ళు తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆ కేసు వేరే కేసు మీద వచ్చిన ముత్తువేలు అంటే సముద్ర కని గారిని పిలుస్తారు ఆ లాంగ్వేజ్ తమిళ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడటానికి సో ఆ ముత్తువేలు గారు ఆ వచ్చి వాళ్ళని సేవ్ చేస్తారనమాట సేవ్ చేయడం వల్ల జరిగినంత చెప్పటం వల్ల వాళ్ళ నలుగురిని రిలీజ్ చేస్తారు ఇంకోటి ఏంటే ముత్తువేలు గారు ఆ నలుగురిని తమిళనాడు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని చెన్నైలో వదిలేయమని కోర్టు ఆర్డర్ స్టే ఆర్డర్ కూడా ఇస్తుందనమాట సో ఈ ప్రాసెస్లో ముత్తువేలు గారికి ఒక ఒక అవసరం వస్తుందనమాట తమిళనాడులో ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీలకి బ్లాక్ మనీ సరఫరా చేసే కేకే అంటే మన తెలుగులో చాలా సినిమాలు చూసారు కిషోర్ అనే ఉన్నత స్థాయి అడిటర్ను కిడ్నాప్ చేయమని ఆ నలుగురు చెప్తారు సో అసలే ఆ నలుగురిని జైల్లో నుంచి విడుదల చేసిన తర్వాత ముత్తువేలు అనే ఆయన వాళ్ళకి దేవుళ్ళ కనిపిస్తాడు సో ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన కిడ్నాప్ చేస్తారు తిరిగి తమిళనాడుకు తీసుకొస్తారు అలా తీసుకొచ్చే ప్రాసెస్లో వీళ్ళు నలుగురిలో మధ్యలో ఒక అతను దిగిపోతారు ఇంకా ముగ్గురు దిగుతారు దిగిన తర్వాత ఎవరు వాళ్ళు కోరి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ తమిళనాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్తారనమాట తమిళనాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్పిన తర్వాత ఆ పోలీస్ స్టేషన్ క్లీన్ చేయడానికి ఎవరు ఉండరు సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ముగ్గురిని ఆ పోలీస్ స్టేషన్ శుభ్రం శుభ్రం చేయమని ముత్తువేలు గారు చెప్తారనమాట సో ముత్తువేలు గారిని వీళ్ళ నలుగురు దేవుళ్ళ భావిస్తారు అనమాట ఎందుకంటే ఆయన వీళ్ళని రిలీజ్ చేసి కొత్త జీవితాలని ప్రసాదించాడని చెప్పేసి వాళ్ళ ముగ్గురులో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉందన్నమాట ఒక నమ్మకం అయితే ఉంది మంచిడని ఈ ప్రాసెస్లో వీళ్ళు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చిన ఆ కేకే క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ని చిత్ర హింసలు పెడతా ఉంటారనమాట మన ముత్తువేలు గారు లేని టైంలో సో అలా జరిగిన ప్రాసెస్లో ముత్తువేలు గారు లేని టైంలో కేకే అని ఆయన చచ్చిపోతాడనమాట ఈ చచ్చిపోయిన ప్రాసెస్లో వీళ్ళ ముగ్గురు క్లీన్ చేస్తున్న ముగ్గురు వీళ్ళు జరిగిన ప్రతి దాన్ని చూస్తుంటారు అనమాట ఈ చూశారు వీళ్ళు బయట ఎక్కడ చెప్తారనే ప్రాసెస్లో వీళ్ళ ముగ్గురిని ఒక్కొక్కరిని ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపేస్తారనమాట సో ఇది కథ ఈ ఒక్కొక్క సీను ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క పోలీస్ ఆఫీసర్ బిహేవియర్ అందులో మళ్ళీ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేసే ఒక చిన్న హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఎంత చక్కగా తీశారంటే మెయిన్ ఈ సినిమా చూసినంతసేపు నాకు నచ్చిన గొప్ప క్యారెక్టర్ ఏదంటే అజయ్ ఘోష్ గారి క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా యాక్టింగ్ చేశారంటే అంత బాగా యాక్టింగ్ చేశారనమాట 
పోలీస్ స్టేషన్లోకి అజయ్ ఘోష్ గారు ఎంట్రీ సీన్ ఉంటుంది అనమాట అప్పటికే ఆ నలుగురిని కొట్టేసి ఉంటారు బట్ ఈయన వచ్చి తిరుపతి లడ్డు ప్రసాదం తినండి అని చెప్పి అందరికీ ఇచ్చి ఖైదీలకు కూడా ఇచ్చి ఆ రేంజ్లో ఒక మంచి వాడిగా బెళ్ళప్పించి తీసి చివరికి అజయ్ ఘోష్ గారే వాళ్ళ నానా చిత్రహింసల పెట్టి ఆ తప్పు ఒప్పుకునేలా చేయటం అది అసలు ఒక రేంజ్లు తీసారనమాట మెయిన్ ఒక తెలుగు నటుడు ఈ స్థాయిలో నటించడం అంటే ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళు గర్వపడాలన్నమాట ఆ తర్వాత ఆ నలుగురు కుర్రోళ్ళు ఆ నలుగురు కుర్రోళ్ళు వాళ్ళు కోర్టు హాజరు అయ్యేటప్పుడు అవ్వచ్చు లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు పడిన బాధలు అవ్వచ్చు వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టరు ఆ తర్వాత ఇన్ని కష్టాలని రియలిస్టిక్గా ఎక్కడ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ హీరోటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి లేకుండా రియల్గా చూపించిన తీ మాత్రం వెట్రిమరన్ గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలండి వెట్రిమరన్ గారికి ఎందుకంటే ఆయన తీసినంత రియలిస్టిక్గా తమిళ్లో నాకు తెలిసి బాలాగారు తీస్తారు రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి అనమాట హీరోలు హీరోయిన్లు మైండ్లో ఉండవు ఓన్లీ కథ మాత్రం ఆయన మైండ్లో ఉంటుంది సో అంత బాగా తీసారనమాట సో సముద్ర కని గారి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళందరూ చెన్నై వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సముద్ర కని గారు ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఉన్న సినిమాలో కల్లా ఆయన కొంచెం మంచోడు క్యారెక్టర్లో ఉంటుంది బట్ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి సినిమా ట్విస్ట్ అదిరిపోద్ది సో సగం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖర్చు చెప్పేసాను నేను ఏం పర్లేదు ఈ సినిమా యూట్యూబ్లో ఉంది కథ తెలిసినా కూడా చూస్తానికి చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది సేమ్ మన రాజమౌళి గారి ఫామ్లోనే అంత అద్భుతంగా తీశారు అంత అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు ఈ ముగ్గురిని ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క ఏరియాకి తీసుకెళ్ళి బయటికి తీసుకెళ్ళి వీళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేసేయాలని ఆర్డర్ వస్తుంది అనమాట వీళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఆ ముగ్గురికి కూడా ఆ విషయం తెలుసు వాళ్ళు మనల్ని ఎన్కౌంటర్ చేయబోతున్నారని వాళ్ళు చావు మనకి ముందుగానే వచ్చేస్తుంది మన దగ్గరికి తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు చేసిన నటన అద్భుతం అని చెప్పొచ్చు బట్ ఈ సినిమా ఎండింగ్ ట్విస్ట్ మాత్రం అద్దిరిపోద్ది అనమాట సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అది ఏ నవల ఆధారంగా తీసుకుని సినిమా తీశారు ఎలా తీశారని కూడా చెప్తారనమాట ఆ నవలకి బెస్ట్ నవల అవార్డు కూడా వచ్చింది తమిళనాడులో ఇంకొక మెయిన్ విషయం ఏంటంటే ఇది గుంటూరులో జరగటం ఇంకొక విశేషం అనమాట గుంటూరులో ఒక పెద్ద పోలీస్ అధికారి ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే ఆ దొంగల్ని పట్టుకోలేక తమిళనాడు నుంచి వచ్చి పని చేసుకుని ఒక నలుగురు మీద అమాయకుల మీద ఆ కేసు వేసి వాళ్ళని ఆ కేసు మేము చేసి అని ఒప్పి ఒప్పించే ప్రాసెస్ ఈ కథని ఎంత అద్భుతంగా తీశారు అద్భుతంగా తీశారు బట్ నేను ఈ తమిళ్లో చూశాను తెలుగులో కూడా ఉంది తెలుగులో యూట్యూబ్లో ఉంది నేను చూసుకోలేదు తెలుగులో ఉంది ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా తెలుగులో చూడండి ఒక మంచి సినిమా అని మిస్ అవ్వద్దు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అవుతారు మా కమర్షియల్ సినిమా చూసే వాళ్ళకైతే ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా నచ్చదు ఇంకొక ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఫిలిం మేకర్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ సినిమా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే పాటలు డ్యాన్సులు ఫైట్లు హీరో హీరోయిన్లు పనికి మాలిన ఓవర్ యాక్టింగ్లు ఏమీ లేకుండా కేవలం ఒక కథని కథగా చెప్పి సినిమా హిట్ కొట్టడం ఎలా అనే కొన్ని అనే ఒక దానికి ఈ సినిమా ఒక ఫార్ములాలా పనికి వస్తుంది అనమాట అంత అద్భుతంగా తీశారు మధ్యలో కొంచెం స్లో అయింది బట్ ల్యాగ్ సినిమాని ఎప్పుడూ ల్యాగ్ అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఒక సినిమా ఒక సీన్కి క్యూరియాసి క్యూరియాసిటీ ఉండాలంటే దానికి ముందు సీన్ దానికి తర్వాత సీన్ ఉంటేనే మనకు మధ్యలో ఆ సీన్ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది సో మన తెలుగు జనాలు ఏమనుకుంటారంటే దానికి ముందు సీను ల్యాగ్ అయింది తర్వాత సీన్ ల్యాగ్ అయింది మధ్యలో ఉన్న సీన్లో సినిమా లేదు అనుకుంటారు సో ల్యాగ్ కూడా ఒక అర్థం పరదం ఉంటుంది ఈ సినిమా చాలా చక్కటి సినిమా అద్భుతమైన సినిమా ఆస్కార్కి నామినేట్ అయిన సినిమా ఆ విషయం మర్చిపోవద్దు యూట్యూబ్లో ఉంది విచారణ అనే సినిమా ఉంది ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చూడండి అంతేకాకుండా నా రివ్యూ ఎలా ఉందో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి